nós estamos na page 37. Olá. Todo mundo vendo minha tela aí? Uhum. Yes. Uhum. Então, aqui, né, vamos ouvir esse listening sobre wildfires at Yellowstone Park. Né? Então, wildfires, como a gente viu, são as, as queimadas, né? E nesse Yellowstone Park, então, nesse parque, tá? E aí, no exercise number one, <coughs> listen, what is the main topic? Então, qual que é o tema principal desse listening? The, effect, the effects of climate change on wildfires in Yellowstone Park. The history of wildfire in Yellowstone Park. E the story of the 1988 Yellowstone wildfires. Então, vocês vão ouvir e vão marcar aí. Se isso que vocês vão ouvir está falando sobre os efeitos das mudanças climáticas nas queimadas nesse parque aqui no Yellowstone, se é sobre a história das queimadas né, nesse parque, ou se é de uma história específica que aconteceu em 1988, tá? Então aí vocês vão ouvir e vão marcar A, B ou C, ok? Então essa é a primeira parte. Unit 3, Act 26, Unit 3, Listening, Exercises 1, 2, 3, and 4. Yellowstone Park is the oldest national park in the U.S. It opened in 1872, and there are 9,000 square kilometers of forests, mountains, rivers, and lakes. Wildfires are common in Yellowstone between June and September. When the forests grow too big, the fires actually help. Burn old wood, and they make space for new plants and trees. When the park workers see a natural wildfire, they watch it carefully, but they allow it to burn. Fires usually stop burning after a short time. On June 23, 1988, lightning started a wildfire in the park. As usual, The park workers allowed it to burn. There was a drought and it was windy. Soon the wildfire started moving. More wildfires started in other areas of the park, and four weeks later, there were seven big wildfires. July 21st, the park decided to stop the fires. It was too late. Firefighters fought the wildfires for over a month, but they couldn't control them. Some days the wildfires traveled 16 kilometers. Many historic buildings in the park were in danger. And suddenly, on September 11th, it snowed heavily. Fire stopped burning. There were 51 wildfires that summer. Humans caused nine of the fires, and lightning started the rest. Wildfires burned 3,000 square kilometers and the disaster cost $120 million. Now the park is green again, and four million people visit every year. But what about the future? Climate change is causing more droughts and more heat waves, scientists say. These are perfect conditions for wildfires. Okay. Conseguiram entender sobre o que ele está falando? Yes? Sobre o que é, então? A, B or C? B. B, the history of wildfires in Yellowstone. Eu queria C, porque ele falou a data e eu pensei que fosse. Yes, é a letter C. Então, ele fala em específico. É, ele começa, na verdade, falando um pouco sobre... Um pouco do geral, assim, como que é. No final, ele também fala sobre os efeitos climáticos, mas o principal que ele fala muito e dá dados específicos sobre isso é sobre essa story of the 1988. O que aconteceu, o que, quanto tempo durou, como foi. Então, é a letter C. Agora, na number two, listen again, choose it or... 
é, fall, é, or F. Então, aqui, né, na number one já tá feita, number two. Humans started the first wildfire in 1988. Então, os humanos começaram a primeira queimada em 1988. The fire moved quickly because of the weather. Então, o fogo se moveu rapidamente por causa da temperatura, do tempo. On some days, the fire traveled at 16 km per hour. Alguns dias, o, o fogo viajou em torno de 16 km por hora. The weather uh, stopped the wildfire. Então, a temperatura, o tempo que parou uh, as queimadas. E lightning caused most of the wildfires. Então, os... Como que chama Raios causam a maioria das, das queimadas, tá? Então, agora vocês vão ouvir novamente o mesmo, mesmo áudio, tá? que aqui o processo é lento. Estou colocando aqui de novo, gente. É muito chato esse, esse negócio por, por, pelo celular, porque ele não... Tipo, acho que ele não foi, foi feito, sabe, para celular. E aí, toda vez que eu vou colocar, eu tenho que sair, entrar de novo, fazer tudo de novo... Agora vai. Track 26, Unit 3, Listening, Exercises 1, 2, 3, and 4. Yellowstone Park is the oldest national park in the U.S. It opened in 1872, and there are 9,000 square kilometers of forests, mountains, rivers, and lakes. Wildfires are common in Yellowstone between June and September. When the forests grow too big, the fires actually help. Burn old wood, and they make space for new plants and trees. When the park workers see a natural wildfire, they watch it carefully, but they allow it to burn. Fires usually stop burning after a short time. On June 23, 1988, lightning started a wildfire in the park. As usual, the park workers allowed it to burn, but there was a drought and it was windy. Soon, the wildfire started moving. More wildfires started in other areas of the park, And four weeks later, there were seven big wildfires. July 21st, the park decided to stop the fires, but it was too late. Firefighters fought the wildfires for over a month, but they couldn't control them. Some days, the wildfires traveled 16 kilometers. Many historic buildings in the park were in danger. And suddenly, on September 11th, it snowed heavily and the fire stopped burning. There were 51 wildfires that summer. Humans caused nine of the fires, and lightning started the rest. 
Wildfires burned 3,000 square kilometers, and the disaster cost $120 million. Now the park is green again, and 4 million people visit every year. But what about the future? Climate change is causing more droughts and more heat waves, scientists say, and these are perfect conditions for wildfires. Ok. Bom, então aqui, né, no number two, uh, humans started the first wildfire in 1988. Foram as pessoas, os humanos que causaram essa wildfire. True or false? E aí, ninguém entendeu? False. False. Very good. Não foi humans que causou, né? The fire moved quickly because of the weather. Então, o fogo se movia rapidamente por causa da, do tempo, da temperatura. True or false? Mm -hmm. True. On some days, the fire traveled at 16 kilometers per hour. True. Essa, na verdade, é false. E eu sei que vocês ouviram lá, 16 kilometers, ele fala mesmo, mas não é per hour, tá? Então, aqui é false. Ele disse que realmente é 16 kilometers, mas não per hour. Uh, five, the weather stopped the wildfires. Então, o, o, a temperatura é, fez com que diminuísse e parasse as queimadas. True or false? False. True. Na verdade, é o true. Né? Ele, deixa eu ver em que momento ele fala aqui. Mm -hmm. When it's a little on oh, no. On September 11th, it snowed heavily and the fire stopped burning. Então, como caiu neve, uma neve muito forte, por isso que parou as queimadas nesse período. Lightning caused most of the wildfires. Então, as, os raios causam a maioria das wildfires. True or false? True. True. Yes, very good. Thank you very much. Então, ficou two false, three true, four false, five true, and six true. Very good. Aí aqui, né, read the tip. Então, aqui a gente tem aqui essa dica, né, que diz que good readers take notes when they listen no longer to longer te texts. Então, que bons é, é, leitores anotam quando eles ouvem coisas, textos longos. Né? Isso provavelmente deve acontecer quando vocês estão fazendo uma prova ou algo assim. Okay, listen for these dates and numbers. Take notes about what happened or what they mean. Tá? Então, aqui vocês vão ouvir mais uma vez, porque eu sei que esse é, esse é grande e é difícil de fazer, assim, não dá para fazer, ouvir uma vez e fazer tudo. Então, aqui, é, o que aconteceu nessas datas? Né? Então, June 23 é. Eita! Third, é, yeah, tá certo o que eu ia falar. June 23rd, June 21st, September 11th, and 3,000 kilometers, and 120 uh, million dollars. Então, aqui vocês vão escrever. Sobre o que, que é isso aqui, esse, essa data? O que, que acontece aqui? O que, que é esse número aqui? É relacionado a quê? Tá bom? Vamos lá mais uma vez.
Track 26, Unit 3, Listening. Exercises 1, 2, 3, and 4. Yellowstone Park is the oldest national park in the U.S. It opened in 1872, and there are 9,000 square kilometers of forests, mountains, rivers, and lakes. Wildfires are common in Yellowstone between June and September. When the forests grow too big, the fires actually help. They burn old wood, and they make space for new plants and trees. When the park workers see a natural wildfire, they watch it carefully, but they allow it to burn. Fires usually stop burning after a short time. On June 23, 1988, lightning started a wildfire in the park. As usual, the park workers allowed it to burn, but there was a drought and it was windy. Soon, the wildfire started moving. More wildfires started in other areas of the park, and four weeks later, there were seven big wildfires. July 21st, the park decided to stop the fires, but it was too late. Firefighters fought the wildfires for over a month, but they couldn't control them. Some days, the wildfires traveled 16 kilometers. Many historic buildings in the park were in danger. And suddenly, on September 11th, it snowed heavily and the fire stopped burning. There were 51 wildfires that summer. Humans caused nine of the fires, and lightning started the rest. Wildfires burned 3,000 square kilometers, and the disaster cost $120 million. Now the park is green again, and four million people visit every year. But what about the future? Climate change is causing more droughts and more heat waves, scientists say, and these are perfect conditions for wildfires. Ok. E aí, o que aconteceu em July 21st? The park decided to stop the, the wildfire. Yes. The park decided to stop the wildfire. Não conseguiram, mas tentaram. É, em September 11th, o que aconteceu nesse dia? Started snowing and the, the snow stopped the fire. Started to snow and it stopped the wildfire. Very good. Teacher, tem que ser yeah. igualzinho ele disse, porque aí eu coloquei the fire stop because of the snow. Ok. Good. It means the same. Significa a mesma coisa. <coughs> ah, dá pra eu escrever aqui. Na linha de baixo. Wildfire. Uh, 3,000 square kilometers. O que aconteceu? Esse número que mostra. Ai, eu me perdi depois. Eu não entendi. Ok. Alguém entendeu? Não? Então, esse é o número de... do espaço, né? Do que foi queimado no parque. Então, 3,000 km é is the burned burned space burned space o espaço que foi queimado área burned area Burn it area better. Thank you. Burn it area. E 120 million dollars. Que que é esse money? Que as pessoas estavam fazendo doação. Durante um ano eles estavam fazendo doação. 
para ajudar? Não. Pelo menos não foi esse o valor arrecadado. Esse foi o valor do desastre. O quanto custou o desastre? 120 million dollars. E agora a form, e a última. Use your notes to complete the summary. Then listen again and check. Então, aqui é para a gente completar com as informações que a gente colocou aqui. Então, bem mais, mais tranquilo, né? Uh, on June 23rd, a wildfire started in Yellowstone Park. At first, the park workers allowed it to burn. But on, but on July 21st, the park... Decided to stop the wildfire. Yes, decided to stop the wildfire. The firefighters couldn't control the fires. Suddenly, on September 11th, started to, started to snow and stopped the wildfire. It started to snow and stopped. Não, teacher, já tem a uh, uh, started to snow heavily uh -huh. and the fire stopped. Yes, started to snow heavily. <risos> Elas estão só ótimo. Para quem ainda não viu o sol, tá uma delícia, gente. Depois vão, sei lá, na janela, no quintal. Tá bem gostoso. Um, heavily in the fire stopped. No, no, no. Three thousand kilometer, square kilometers. The burned area was... The burned area was... Three thousand square kilometers of the park and... It cost... The disaster, disaster one hundred and twenty. Haja dinheiro, hein, por uma, é. uma coisa assim que você pensa, ah, queimou, tá. Very good. Alguma pergunta, gente, até aqui? Tudo bem? Yes. Ok. Então tá bom. Então agora a gente vai para essa aqui, para a page 38, tá? Então aqui nós temos our greatest streets. Uh, which problem do you think is the most serious and why? Então, in the future, our planet will face many different challenges. But will be will the greatest threats up to our survival comes from space, from the earth, or even from from ourselves? Tá? Então aqui deixa eu ver. Maria, can you read here? In space. Uh, on February 15, 2030. No, 2030, an asteroid entered the Earth's atmosphere. Over Russia. It was 20 meters meters long, the widest more than the Eiffel Tower. When it exploded 30 kilometers above the ground, it was traveling at about 16 million kilometers per, per hour. Many glass windows broke in the explosion and about 150 people okay. were 1,500 people were injured. The largest piece of the asteroid weighs 60, 54 
654. And lady in, in a lake. Men scientists, men scientists think that another large asteroid will, will hit the Earth one day. It will probably uh, land in the ocean at, and it will cause a tsunami. A hug wave. When tsunami travels to land, they cause flux. Bom, então tá dizendo lá, né, que no dia 15 de fevereiro de 2013, um asteroide entrou na Terra, na Rússia, né, para ser mais exata, pela Rússia. É, tinha 20 metros, né, o, o asteroide, e ele pesava mais do que a Torre Eiffel. Quando explodiu é, a 30 quilômetros é, do chão, é, estava viajando em torno de 65 mil quilômetros por hora. Imagina o quanto isso não deve ser rápido, né? Muito rápido. Uhum. E aí que muitas é, janelas quebraram, né? E 1.500 pessoas se machucaram. Ah, que o maior pedaço de asteroide pesava em torno de 6... É 654 quilos é, e que parou em um lago. Muitos cientistas acham que outro é, asteroide grande desse jeito vai é, chegar na Terra em algum dia e que vai cair no oceano e que vai causar um tsunami. Então, que é aquela onda gigante, né? Então, por isso que a gente vê vários e vários e vários filmes quando falam de, sei lá, fim da, da Terra, do mundo, sei lá, é, sempre, algumas vezes, falam sobre tsunamis, né? Porque acredita-se que algum dia isso vai acontecer e aí vai cair no no, no, no oceano e aí pelo, né, vai ser super forte e aí vai trazer ondas para nossa a Terra, né? Para nossa onde a gente está morando. Aqui, the Earth. É, deixa eu ver. Léo. Uh, from March to May 2010, a uh, volcano erupted in Iceland. And there was a hug count of ash in the sky over Europe. Twenty countries didn't allow planes to take off for over a week. No one was injured, but millions of people couldn't get home, and the disaster cost seven three billion. But that was just a normal volcano. Super volcanoes were over 1,000 times bigger than normal volcanoes. There is an under Wellstone Park in the USA. It is about the same size as Mount Everest. One day it will erupt. A huggy cloud of ash will block the sun and some countries will become too cold for women. Yes. Então, aqui está falando que de março até maio de 2010, um vulcão entrou em erupção em Iceland e que havia uma grande nuvem de cinza por, pelo todo o céu da Europa. 20 países não podiam, não conseguiam aceitar, né, chegar e nem sair aviões por uma semana. Ninguém se machucou, mas milhões de pessoas não podiam voltar para casa. E o desastre custou em torno de 7.3 bilhões de dólares. E que esse foi apenas um vulcano normal, assim, nada demais. Que super vulcões são em torno de mil vezes maior do que os vulcões normais. Que tem um nesse Yellowstone Park, que a gente está vendo no listening, né? Nos Estados Unidos. E que ele tem o tamanho, mais ou menos, do Monte Everest. E que um dia ele vai entrar em erupção. É... 
que uma enorme nuvem de cinza vai bloquear o sol e alguns países vão se tornar frios demais para os seres humanos poderem viver nesse lugar. Olha que loucura. Meu Deus. Caraca. Várias, isso, várias, isso aqui eu não sabia. Isso aqui eu sabia. Isso aqui eu não sabia. Um, humans. Deixa eu ver. Fê. Fernanda, está aí? Hello. Não sei se o microfone... Oi, Oi Fê. Can you read here? Humans? Ok. At the moment, 750 million people in the world don't have access to clean water. 3 billion people are in earn less than 2.5, no, $2.50 every day. By 2050, experts think that there will be over 9.6 billion people on Earth. No, oh, oh, the link you have on the planet. Will there be enough natural resources for everybody? All of these people need food, water, and so much to live. Cities will become more crowded, traffic and pollution will get worse. More people use more energy, and this causes climate change too. Is the population our greatest threat? Ok. Então aqui está dizendo que no momento, né, existe, nós temos 750 milhões de pessoas do mundo que não têm acesso à água limpa, né? Algo assim que para a gente é algo normal, água limpa. E muitas, como vocês podem ver, 750 milhões de pessoas não têm. Al, é, 3 bilhões de pessoas recebem menos do que 2 dólares e 50 centavos por dia. Então, imagina. Por isso em um mês, né? É muito pouco. Que em 2050, os pesquisadores acham que haverão em torno de 9 bilhões, mais de 9 bilhões de pessoas no planeta. E será que vai ter... Né, recursos naturais para todo mundo. Todas as pessoas precisam de comida, de água, de algum lugar para morar. Que as cidades vão ficar mais e mais cheias. Trânsito, poluição, vai se tornar pior, óbvio, né? Quanto mais pessoas, pior fica. O ser humano é assim. Mais pessoas também utilizam mais energia. E isso causa mudanças climáticas, né? Então, será que a superpopulação vai ser nosso pior... Né? Tipo, o pior pesadelo, nosso, o que vai causar o fim da humanidade, não saberemos. Provavelmente nós não saberemos, provavelmente nem nossos filhos e nem nossos... Hum, deixa eu ver, 2050? Não, 2050 dá para eu saber sim, mas eu já vou estar ali, mais para lá do que para cá. <risos> Vamos ver o que acontecerá. Acho que é daqui a 30 anos, você tem 20 e poucos, não tem? Então vai ter 50. Eu tenho 20, 20 e todos já, que é o 29, eu já tô no último dos 20, ah. infelizmente. E aí, já, ano que vem já é 30, mas tá bom, né? Então, vou ter 60 aninhos aí. É. É. Vamos mas ver. 60 é a idade que você é considerada idoso, então tá novo ainda. Por ah, mim, então tá ver. ótimo. Muito obrigada, Elo. Thank you very much por isso. <risos> Bom, gente, então a nossa aula vai acabar, já já desliguei na minha cara. E a gente se vê depois, tá bom? Com a nossa conversation class. Ok? Ok. 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 Bye, teacher. Bye, Bye teacher. see you later. See you later.